Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso de Mensaje Amistad, donde estamos aprendiendo acerca de la Palabra de Dios. Me es grato poder compartir con ustedes en esta tarde de la Palabra de Dios y aprender cada día más de ella. Eh, gracias por haber estado aquí constantemente estudiando la Palabra de Dios. Y vamos a comenzar. El tema de hoy, como les decía la semana pasada, es sobre un acontecimiento muy importante que va a acontecer en el futuro. Y este es el que vamos a estudiar hoy. El mayor acontecimiento del tercer milenio. ¿Cuál será? Pero antes vamos a tener una oración para poder comenzar este estudio. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias Señor, te damos por todas las bondades. Gracias por todas las bendiciones que nos has conseguido, la vida, la salud, porque nos regala la oportunidad de estudiar tu palabra. Tú la puedas bendecir. Vamos a atesorar nuestros corazones a lo que hemos de aprender, que podamos guardarla y escudriñar tu palabra cada día. Bendice, bendícenos cada día. Eh, bendice a los enfermos en, en este momento y que cada día podamos acercarnos más a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Cristo Jesús. Amén. Yeah. Estoy teniendo un pequeño problema con la cámara. Denme un segundo. Ok. Entonces, como le decía, el, el acontecimiento más importante de este milenio, del tercer milenio. Una esperanza milenaria. ¿Qué prometió Jesucristo mismo? Ahora empezamos a, a ver ya ese, esa promesa que nos hizo el Señor Jesús. Juan 14, 1 al 3 dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿cómo se consider fue considerado este mensaje por millones de cristianos a través de los siglos? ¿Cuál fue ese, ese pensamiento que se tuvo? Tito 2, 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de, nuestra gran, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, a través de los tiempos siempre se guardó esa esperanza de que Cristo iba a venir, porque Él prometió de que iba a ir al cielo para poder regresar por cada uno de nosotros. Este suceso es mencionado unas 2.500 veces en la Escritura. ¿Qué importancia le ha dado Dios? Las muchas señales que nos adelantó. Las muchas señales predichas prueban que este suceso está más cerca de lo que pensamos. Lo vimos en las clases anteriores, que Dios dio señales y esas señales se están cumpliendo. Y en la actualidad se están cumpliendo problemas sociales, problemas virales. Todo esto tiene un impacto enorme en la sociedad. ¿Para qué vendrá Jesús? ¿Por qué es que vendrá el Señor Jesús? ¿Por qué es que no podemos vivir nosotros aquí y estar tranquilos? Viene para salvarlo. Así también Cristo fue, fue ofrecido una, vez, una sola vez para llevar, llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a lo que le espera. Entonces la primera es para salvarnos. Poner fin al dolor. Decid a los, a los de corazón opacado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo 
saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Hacer ciudadanos de un mundo mejor. Entonces viene a salvarnos, viene a buscarnos para llevarnos a una ciudad mejor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. <coughs> Perdón. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Juzgar a la humanidad delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces aquí vemos también ese, ese impacto que va a tener la sociedad. La sociedad está muy corrompida, tiene mucha de degradación humana y Dios viene a, a destruir esa degradación que, que hay en la tierra. O sea, viene a limpiar este mundo para que sea un mundo de paz y de tranquilidad. Sí, o sea, es imposible que, por, si por ejemplo, un, eh, algo con defecto, si no se repara, o sea, si no se, da, se corta lo dañado y se coloca algo nuevo, es imposible que eso pueda seguir adelante. Tiene que raer lo malo para poder colocarlo bueno. Porque si no, lo malo va a contaminar lo, lo bueno. Destruir a los malos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y, y con relación a esto, me, me recuerdo una alegoría que hacía referencia, que tú puedes colocar eh, una gota de, de veneno en una leche y va a contaminar toda la leche. Y puedes poner una gota de leche en veneno y la leche se va a contaminar. O sea, tienes que raer el mal por completo para poder colocar lo bueno. Ahora, ¿cómo Jesús vendrá? Algo que tenemos que tener presente es que hay una forma en la que el Señor Jesús vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque si nosotros no sabemos cómo ha de venir, podemos ser engañados. Tenemos que tener ojo con eso. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En forma personal, dice... Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Visible, una persona tangible. Ahora, visible y tangible. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a, vosot vosotros, a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que, que yo mismo soy, palpad y ved, porque, en espíritu no, porque un espíritu no tiene carne, ni hueso, como, habéis, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Entonces, es una persona tangible y es algo que nosotros tenemos que tener presente. Él, él puede ser tocado y los espíritus no. Es aquí que viene con, con las nubes y todo ojo le verá. Al, ahí es donde está la clave. Todo lo, ojo le verá. Nosotros, o sea, tenemos en la Biblia de que va a haber engañadores que van a decir, Cristo está aquí, Cristo está allá. Pero aquí está diciendo que todo el mundo, todas las personas que están en esta tierra van a poder alzar sus ojos al cielo y decir, ahí está mi Salvador. Ahí viene Cristo. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra habrán 
lamentación por él. Sí, amén. Entonces, si ven aquí la, la, la forma en que va a venir el Señor Jesús, es una forma totalmente visible, una forma que todo el mundo la va a poder ver y no es para engañar. Es, al, es, es un punto muy clave en, en la humanidad. En forma universal. Así que si os dijeren, mirad, y es, está en el desierto, no hagáis, o mirad, está en el, los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale al oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo lo va a ver, como estábamos diciendo anteriormente. Con todos sus ángeles, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará de forma audible. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que, no prece, precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, la parte audible, todo el mundo va a escuchar que el Señor Jesús viene. Y la otra parte es que todos los muertos van a resucitar. Entonces, estas son señales como veíamos en la parte anterior, que va a haber unas señales para nosotros poder determinar, que estamos en el tiempo del fin, también van a haber señales para determinar que nosotros estamos viendo a nuestro Señor Jesús venir. No que estamos viendo visiones, no que estamos viendo algo extraño, no vamos a tener la posibilidad de ver visiones. O sea, no vamos a tener la posibilidad de ver visiones, vamos a ver algo real, algo tangible, algo que está en los cielos y palpable. ¿Qué ocurrirá en su venida? Aparte de eso, tenemos otras señales importantes para poder determinar que estamos viendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucederá en ese momento con los que han muerto en Cristo? Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, lo que veíamos anteriormente, eso es una de las señales importantes que hace acontecer la resurrección de los muertos. ¿Qué pasará con nuestros cuerpos enfermos y mortales? Ahora, ¿qué pasará a nosotros y a los que resucitaron y a los que están con nosotros que van a poder ser salvos? 1 Corintios 15, 51 y 53 dice, He aquí os digo un misterio. No todos durmimos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestra forma de ser mortal va a ser inmortal. Pasaremos, nuestro cuerpo va a ser más vivo, una persona viva, reluciente. Entonces, esa es una de las señales importantes. ¿Qué exclamarán los malos cuando Cristo venga? Apocalipsis nos habla. 6, 15 al 16, dice, Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Entonces, aquí hay una alegoría que vamos a ver más adelante con otro tipo de personas, pero... En este tipo de personas, los, los ricos, los malos, los poderosos que no quisieron aceptar, porque ojo, las personas ricas, las personas grandes, los poderosos, o los, los reyes, príncipes, presidentes, podrán arrepentirse y ser salvos. Porque lo dice, por lo menos lo dice de Nauconosor, una persona tan idólatra, tan pagana, dedicada a lo malo, pudo ser salva. O sea, tener, toda persona tiene oportunidad hasta que el Señor venga. 
si llega a suceder que él viene y no está preparada, esa persona tendrá que decir lo que dice la profecía. Y como hemos visto hasta ahorita, las profecías se han cumplido a la perfección. Esto quiere decir que va a acontecer esto, se va a cumplir y debemos estar preparados para que no seamos los de este grupo, porque va a haber otro grupo. ¿Quedan los justos y cómo se sentirán? Este es el grupo de los justos. Dice, Apocalipsis 6, 15 al 16, y se dirá en aquel día, he aquí está, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este, este, la, la, la otra parte de, de, de los, del grupo van a poder decir somos salvos y podemos gozarnos de que el Señor Jesús vendrá lo mismo que un niño cuando está en casa y viene su papá y llega a la casa y en vez de salir alegre se esconde ¿qué es lo que comúnmente dicen los padres? ajá algo pasó aquí ajá mi hijo hizo algo ¿Y es por qué? Porque tenemos miedo al castigo, al horror, a la persecución, todo eso. Lo mismo sucederá con los impíos. Tienen miedo, tienen preocupaciones. Y la única forma que van a encontrar es esconderse de la, de la venida del Señor. ¿Cómo vendrán, vendrá el gran día del Señor? ¿Cómo será ese gran día? Apocalipsis 6, 15 al 16 dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como el, en, el, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, harán, hay serán quemadas. Entonces, ¿cómo será ese día? Como un ladrón. Nunca sabemos cuándo el ladrón nos va a robar. Pero... Cuando nos roba nos sorprende. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. Pero Cristo nos ha dado la señal. Para las personas que no estén pre preparadas, para ellos sí será ese problema, ese, ese, ese miedo. Así vendrá ese ladrón y los sorprenderá. Pero para las personas que sí estén preparados, si estemos preparados con la ayuda de Dios, no nos parecerá miedo. La situación actual de la humanidad, de tantas dificultades, tantas penurias, no debería preocuparnos porque ya sabemos de que son señales de que Cristo ha de venir. Y si Cristo ha de venir, nosotros ¿qué deberíamos estar preparados. ¿Qué consejo nos da por eso? ¿Cuál es el consejo que nos da eh, nuestro Señor Jesucristo? O, o nuestro Dios por medio de la palabra. Mateo 24, 42 al 44. Velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Velad, estar preparados. Esa es la clave para nosotros no poder ser engañados. Una persona que está atenta a las clases del profesor, que está atento a, la, a las solicitudes del jefe, nunca va a ser sorprendido porque está atento, pendiente. Pero una persona que está descuidada, que no presta atención a lo que el jefe le dice o a lo que el profesor está diciendo en clase, llega al examen y va a estar también perdido porque no estuvo preparado. No veló antes de que llegara a la situación. Entonces, eso es lo mismo que, que sucede en, en, ese, en ese momento. De esto, después de estos dos estudios sobre nuestro tiempo y la segunda venida de Cristo, ¿cree usted que su venida está realmente cerca o le queda alguna duda? ¿Tiene alguna duda de que nuestro Señor Jesús viene pronto? Hasta ahorita hemos estudiado muchas profecías. Hemos estado aprendiendo de que Cristo ya está cerca. Cristo está pronto a venir. Queda en nosotros aceptar que estamos en ese tiempo corto. En ese tiempo en el cual nosotros nos estamos acercando al, cual, al momento en el cual el Señor nos va a llevar al cielo. ¿Estamos preparados? ¿Creemos que esto ha de acontecer? Miren los, los, las señales de, de, de los tiempos. Problemas sociales, rumores de guerra, pe, la pe, pestilencia. 
todo está diciendo de que el Señor Jesús está pronto a ver. ¿Estamos preparados? Quiero ayudarnos para que sea de esa manera. Vamos a culminar y darle gracias al Señor por sus promesas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias Señor te, hemos, te damos porque nos has regalado esta oportunidad de conocer este maravilloso mensaje. Ayúdanos para que cada día podamos guardarlo en nuestro corazón, que podamos atesorarlo cada día y que podamos aprender cada día más de él. Gracias por tantas bendiciones regaladas y bendice a nuestros familiares. Que juntos podamos acercarnos a ti. Y así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, también podamos decir juntos en ese tiempo, en ese momento en el, de, del que has de venir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salva. Perdona nuestras ofensas, te lo pedimos en el nombre de ti, mamá. Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y que haya sido de mucha bendición este tema. Para la próxima semana vamos a estar tocando el secreto del arca de oro. Ya vamos a empezar a estudiar unos temas un poco más profundos de la Biblia. Los secretos de uno de los más significativos tesoros de la antigüedad. Para los que no han leído la Biblia, eh, pero si han visto películas, podrían eh, ver de referencia el, el arca perdida en, en internet. Colocar ese, ese nombre de Indiana Jones. Eh, es una referencia para que conozcan de qué artículo vamos a estar hablando, pero ya algo real, no algo ficticio como lo muestran las películas, algo sagrado, que en la, en lamentándolo mucho lo han profanado su nombre y, y, y el significado real que tenía ese objeto. Secretos que afectan vida, después de ese tema comprenderá que el porqué de muchos ritos y sacrificios de la antigüedad y las proyecciones simbólicas para hoy, los siete elementos que ponían en el santuario el israelita en el desierto, y el secreto encerrado en el arca del oro, y un tema realmente fascinante ayuda a comprender la forma en que podían salvarse los pecados de los antiguos en el Antiguo Testamento, antes de Cristo y la misión de Cristo a través de los siglos. Entonces, espero que sea de bendición cada día estos temas para cada uno de vosotros. Eh, Espero que siga siendo una bendición para ustedes y que cada día podamos unirnos más en el estudio de su palabra. Bendiciones a todos. Amén.